许多真佛宗弟子都知道，莲生活佛在二零一零年四月十五日从西雅图返回台湾，应众弟子时常的祈请，莲生圣尊答应将暂时常住台湾，并且利益更多东南亚的弟子。而美国的真佛弟子也是相当的不舍，因为莲生活佛从三十九岁移居西雅图，二十五年的弘法岁月，有着太多的故事与回忆。今天我们就特别来看，在去年西雅图雷藏寺为莲生活佛的佛诞特别举办的真佛宝忏法会，相当感人。同时，莲生活佛也有非常宝贵的开示。那首先，进。辽宁和尚，三家正宗上宝。十六世大宝宝的卡玛萨，图登大比上师，敬礼唐神三宝，敬礼真佛海瑞佛菩萨。那师母。各位上师、教授师、法师、讲师、助教，各位同门、网络上的同门，大家吉祥如意。那今天。这个雷藏寺安排，这个下午一点做这个生活宝忏。那么做完生活宝忏以后呢，就有庆祝这个生日的啊节目，生日的这个秀。谈到这个生日啊。谈到生日，我本来是也跟大家很坦白的讲，我是创办了真佛宗以后啊，才有人跟我做生日，还没有创办真佛宗以前。我从来不知道什么是生日。有一次，我小学的时候在学校里面，老师跟我讲：“今天是你的生日，你回去跟你爸爸妈妈讲，是生日，所以他们会给你生日礼物。”那我就很高兴了。回到家里跟我爸爸妈妈讲，今天是我的生日，我要生日礼物。我父母，我父母就讲，很好，那今天就不打你，啊，明天再打，明天再补打。今天因为是你的生日，所以明天再补打。所以我的父母曾经讲过，对我们讲，平常的日子重要，还是生日重要。我们好好的过平常的日子。每天过好每一天的日子，每一天就是你的生日。这是父母教我们的，所以呢，我跟师母彼此之间。从来没有过什么生日的，啊，还没有佛亲佛起以前，从来也不过什么生日
，我们没有互赠礼品，我从来没有送过一样的礼品给他，他也没有送过一样礼品给我，啊，彼此之间都是很重视每一天的日子。而不重视生。自从有了佛亲佛戚以后，佛亲他比较啊，到了西方，他有这个西西化的这个倾向，有西化的倾向，他就比较重视节日。他说：“跟我们生活实在是没有情调。”我以前讲了一个笑话，一个太太啊跟她的先生讲：“这个我生日的时候你送我什么？”那先生就讲：“送你这个意大利的。”哇！那太太一听呢、啊，从意大利来的，一定是名牌，啊，非常的高兴。那太太就一直问他意大利的什么？那先生就讲了，意大利的通心面，<笑>意大利的通心面，这跟我差不多了。过日子比较重要，过生日不重要。等一下表演啊，他们说吸鬼，秘密的，不让我知道有什么表演。我到现在也不知道要表演什么。啊，这个就是。祝贺今天的生日啊！今天的生日，我在金钟是有过生日的。金钟啊，金钟因为他有庆生会，也就是说把每一个夜、每一个夜，同样在那一个夜的出生的，全部集中在最后一个礼拜天，或者最后一个礼拜六。做亲生会，哦，那个时候我才知道说，哦，原来还有生日可以过，就是在每一个夜的最后一个礼拜六，在金钟都有亲生会。份莲生活佛将每周都会在台湾雷藏寺为大众法语开示，欢迎您前往台湾雷藏寺同瞻法义。而且在上一集，我们看到了两千零九年六月七日，莲生活佛在西雅图雷藏寺所主办的真佛宝忏法会中的开示。今天我们就再来看当天的精彩内容。我的军人生活也是很妙。我读了四年四个月的经校，当了十年的军人，十年，十年的军人，职业军人，啊，当到少校，一共有十四年又四个月的时间，我是军人的身份，在军中我有过生日，但是没有，没有这个。父母跟家人来给我做生意。我讲了一个笑话，嗯，金钟啊，有面会。金钟什么叫做面会？面会就是说免会哈，台湾话叫免会，就是说礼拜天的时候啊，那么亲戚朋友到了金钟来。看他的这个服役的军人，那就是要面会。这里有一个笑话是这样子：你要来面会，要填表
，要填表就是说你要填表啊，填说你姓什么啊，叫什么啊，啊这个什么，你你跟这个这个军人啊，这个这个士兵啊是什么关系？啊，你有什么面会的这个礼物都要填写，要填表。啊，你住哪里啊？都要面会都要填表。那么有一个女朋友去，就是去面会她的男友，啊，她就写了，写了姓名啊，写了她男朋友的名字啊，写自己的住址啊，写这个。那上面有一个关系呢、啊，关系呀、啊，你是跟这个士兵是什么关系呢、啊？这个女朋友我就想了一下，什么关系呢？就偷偷的跑到旁边去写，然后又回来，要写又不写，然后问那个承办员，他说：“这个一定要写。”那个承办人讲说：“这个一定要写，你跟这个士兵是什么关系、啊？”这个女朋友就到最后没有办法，就回去写，写了，他写了两个字，就是一次。<笑>啊，关系啊，关系一次。<笑>啊，这是一个笑话。我当了十十四年又四个月，没有人来面会。那因为我父母啊，他是住高雄，那我是住台中，我我的我的金钟是在台中，训练都是在台中，十四年。四个月，我从来没有面会，以以前根本没有生日可以过。这十四年四个月，就是在金钟过生日。后来创办了这个曾国忠，这也是父母啊，父母，坦白讲，这也是父母。让我自己能够独立、坚强。我们不能说，哎，你们不能去责怪父母没有给你过生日。你要想一想，这个是父母的加持。日本的言语有一句话讲。大雨啊，下了大雨，是给大地更坚固。日本的言语啊，日本的言语有一句话讲：下雨是给大地更坚固。所以我今天很感念我自己的父母，是我的父母。把我磨练的像金刚一样的坚固，什么都要靠自己，不可以依赖父母，不可以依赖亲戚，不可以依赖朋友，不可以依赖师长。任何一种事情，你要自己去解决；任何困难，你要自己去面对；任何挫折，都是在使你坚强。这是一个很重要的、很重要的。的一点，我们行者在这一天要体悟到，你自己去见到，自己去成就，没有人可以
给你见到跟成就的，旁边的师友、师傅跟有，只能够加持你，来指导你，来辅助你。但是，一切的修行在于自己。你有没有正悟？你有没有境界？你有没有成就？你有没有真正悟道？全在于你自己，不是谁给你的。这个师傅啊。领入嘛，修行在自己，迷则失度，悟则自度。你已经开悟了，你就要开始自己如何把自己度化成为活菩萨。所以我感谢在生日的时候感谢啊，这个是父母令我坚强如同金刚。我也感谢这个所有的师长，我的上司令我坚强如金刚。那个只有被这个师傅啊稍微骂一下的，啊，你就退出，你就退出了。那个不是金刚啊，那个是麻吉，麻吉啊，很软。那个叫什么金刚？我是被师傅骂。被师傅打的啊，了明和尚、沙家真空上师、图登达吉上师，他们都骂过我的，甚至有打过我的。我今天顶在着上师。我的头顶上就是我的上司，就是因为他让我坚固如金刚啊！我还要感恩啊啊，所有的这个上司、教授师、这个法师。讲师、助教、同门，他们无时无刻的在。在上一集，我们看到了两千零九年的六月七日，西雅图雷藏寺所主办的真佛宝忏法会，莲生活佛的宝会开示。今天，我们就继续来看当天精彩的内容。那我也跟。西亚起师姐讲，我要感谢周刊啊，啊，周刊给我报道，让所有的众生能够在更深一层的认识我。我要感谢所有的媒体。啊，他们的报道，我觉得啊，那一种加持的力非常的强，他把你磨得非常的光亮，让我的光芒四射。这个。西亚奇师姐讲，从来没有人在感谢那个那个周刊的，呵呵
，也从来没有人在感谢媒体。但是我就是感谢周刊跟媒体。如果没有周刊媒体，我的我的盛名早就堕落。因为有了周刊媒体、啊，这个盛名才不堕、啊，才不会堕落、啊。所以，所有的逆加持，对于我自己来讲，都是等于财星呢，这个增添我的光芒。放入财星，增添我的光，所以我一直很快乐，一直很快乐，因为我本身因为这样子的光芒，能够去见到，能够去悟道，能够看见佛性，能够真正的有成就。有一天呢、啊，如果我不过生日，我死了，啊，你们也不一定要祝福、祝贺我的名旦，啊，现在还有祝贺名旦的，什么名旦嘛？什么鸡蛋、啊、鸭蛋、鹅蛋，什么蛋？我才。讲的不好听的，叉叉蛋，名旦没有什么好祝贺的，走了就走了。像我这种人，走了再来。啊，据说这个法师走的时候，有弟子问他。你再来吗？法师答：再来，杀婆，度众生，啊，创造人间净土，很好。他也在来。这个弟子又问他：你再来哪里呀、啊？三，如果你们弟子问我。师尊再来何处？我答：何处多事？何处不是？何处不是？哪一个地方不是？何处不是？我讲了、啊，再来哪里？何处不是？今天卢生燕死了，你问他，你再来何处？我讲生活中，你们把我打死，他、啊、死了不用打死，<笑><笑>死了再打还是死了？<笑>你们把我的这个法相啊，从上面拆下来。用脚踩，把我的尸体挖出来鞭尸。卢胜彦没有开悟，既然讲他再回真活中，心量何等狭小！真正的化人。真正的开悟者，真正的成就者，何处不是？所以我敢大胆在这里讲，你们的师尊、啊，他的心呢、啊，偏。天理天下
，这个才是真正的开悟啊，真正的正道啊，真正的正道，真正的正道者，他的心量像这个天下沙尘一样的，弥不于十方法界。是小格局，真佛中也是小格局，任何一个宗派都是小格局。你要所度的众生，何处不是啊？<笑>我们真佛中的弟子啊，要心量广大，不能心量狭小。每一个人的心量都要周遍沙尘，不能够只顾着自己的事、自己的堂、自己的身、自己的徒，也就是自己的徒弟啊。这一小虫是我的。你的心就是那一小虫，那一小虫。师尊的心呢、啊，从来不放在哪一重是我的。我我的心，我没有那个心，放在哪一重人是我的，哪一件事是我的，哪一个地方是我的。Never.